Cześć, witam was na moim kanale No i w końcu wiemy, w końcu Ultimate Death Knight jest w grze I możemy przyjrzeć się temu jak wygląda, jakie ma skille No i sprawdzić czy jest dobrym czempionem Więc zacznijmy może od początku, na razie są jeszcze pewne problemy Mamy tutaj zakładkę Ultimate Death Knight Hunt Niektóre ikony i grafiki się jeszcze nie ładują gdy kiedy pierwszy raz się zalogowałem chwilę temu to w ogóle nic nie było, teraz już jest lepiej tutaj nie ma ciągle ikon jego skillów pewnie tutaj też się muszę, pewnie pojawią no i co, dostajemy zestaw tutaj mamy Regeneration fajnie, że Regeneration, tylko szkoda, że wszystko nie jest sześciogwiazdkowe pięciogwiazdkowe epickie na moim poziomie już nie bardzo się przydadzą no i na koniec po zalogowaniu się siódmego dnia Dostaniemy Death Knighta, nie musi być to logowanie się 7 dni z rzędu Mamy czas do 27 października, żeby się, żeby się zalogować W tym czasie musimy 7 razy się zalogować Po 7 dniach dostajemy Death Knighta, także zobaczmy teraz jak chłopak wygląda Przejdźmy do indeksu, Undead Hordes i Ultimate Death Knight No jak widzicie Ikony skillów ciągle się nie ładują, ale już jest pokazany sam Death Knight No i wygląda... Wygląda dobrze Tutaj bardzo fajną, uj, bardzo fajną tarczę mamy Jest Mr. Nibbles na tarczy I ciągle najlepsze to, że jest ciągle taki gapowaty jak w filmach Tutaj wypada mu miecz e, Tutaj chyba przyłbica mu spada w pewnym momencie I fajnie, że zadbali o szczegóły, ponieważ jak spojrzeliście na hełmie jest ma liść laurowy, o, przyłbica mu spadła, jest, wstawaj, jest Mr. Nibbles na górze, ale też jak się przyjrzycie, będziecie oglądać animację, to w pewnym momencie gdzieś chyba po nodze mu Mr. O jest, Mr. Nibbles przeleciał, także fajnie, że zadbali o te szczegóły, o te smaczki, które, yy, które były właśnie tak lubiane w, we wszystkich filmach o Death Knightie. To co jest niespodzianką, że, jest, że jego obrażenia oparte są na defensie, z filmu wynikało, że będzie to HP Ale to bardziej współgra z jego skillami No i spójrzmy teraz na jego staty Prawie 21 tysięcy HP, także przyzwoite HP, fajny, fajny defense 1400, speed taki sobie No i mamy 20 accuracy wbudowane, dobrze, bo już potrzebuje accuracy No i czy mam już skiny? Nie ma jeszcze skinów do niego Pewnie pojawią się z czasem Ok, A1 Heckler of Legends Atakuje jednego przeciwnika I mamy 30% szans na wrzucenie Provoke 50% szans po, yy, po wyksiążkowaniu Na jedną turę to wrzucamy W przypadku Legend Mamy 50% szans, czyli ostatecznie 75% szans na, na Provoke Całkiem wysokie szanse na Provoke na A1 Przyzwoite yy, Przyzwoity skill Od razu co mi to pokazuje to jest Hydra Hydra, gdzie obecnie jedną głowę Tą paskudną głowę możemy prowokować Także to się tam na pewno przyda No i skoro jest oparty na defensie To będzie w stanie dłużej przeżyć No idziemy dalej A2 Reds of to ya Ataks, przepraszam, atakuje wszystkich Mamy 100% szans na wrzucenie dużego decrease Atak na dwie tury Dodatkowo mamy 100% szans na Fear, no myślałem, że będzie True Fear, na Fear, na jedną turę, na legendę. No tak naprawdę mógł to być True Fear. Mówimy już tu o legendzie i mamy tutaj warunkowe, e, warunkowe to bardzo. Trzy tury cooldownu po wyksiążkowaniu, no to jest ok, skill. zobaczymy jeszcze jak mocno będzie atakować. No bo Decrease Attack na AoE, 100% szans. Nie jest to w tym momencie już nic wyjątkowego, wielu czempionów coś takiego ma. No a ten Fear, no nie dość, że jest to Fear, to jeszcze tylko na legendach Więc no, mogłoby być, mogło być lepiej Jest to przyzwoity skill, nic więcej, przyzwoity skill Chyba, że bardzo mocno będzie uderzać Zobaczymy jeszcze A3, get comfy everyone Wrzuca shielda i duży continuous heal na wszystkich na dwie tury I wartość tego shielda jest proporcjonalna do defensu tego czempiona Trzy tury cooldownu, także... Może być to bardzo fajny skill Zobaczymy jeszcze jaki będzie tutaj mnożnik Czy będzie coś, to coś w okolicach tego co ma, co ma Valkyria 
Jeżeli tak, no to będzie to bardzo, bardzo dobry shield. Dodatkowo mamy leczenie. Dobry skill. Przyda się na pewno ludziom na spiderze, takim, którzy ciągle próbują przechodzić tego spidera, jeszcze są nisko. No do tego na wszędzie, gdzie mamy, gdzie potrzebujemy ochrony, taki skill będzie jak najbardziej przydatny. Cooldown też jest, też jest odpowiedni. No i potem mamy dwa pasywy. I powiem wam, ten pasyw jest zepsuty. Too awesome to die. Za każdym razem, kiedy nasz champion jest zaatakowany, Death Knight ma 100% szans na absolutnie zablokowanie obrażeń do zera. Czyli nie będzie żadnych obrażeń, a on otrzymuje te obrażenia w zamian. Szanse spadają do 50%, jeżeli walczymy przeciwko bossom. I to nie działa przy atakach AoE. Czyli tylko ataki pojedyncze na jednego przeciwnika. I mamy za każdym razem, kiedy ktoś, kiedy przeciwnik się leczy, to Death Knight leczy się też o, o 20%. Podejrzewam, że to jest jego max HP. Także to mamy bardzo dużą kontrę na, na Rotosa na przykład na arenie. No bo pomyślcie, nie ma tutaj cooldownu, czyli za każdym razem jak Rotos uderzy, to Ultimate Death Knight będzie przejmował te obrażenia. Oczywiście trzeba go zbudować odpowiednio mocno, żeby, bo on przejmuje te obrażenia, więc tutaj jest takie zabezpieczenie. I przejmuje całe obrażenia. No ale dzięki temu nasz nuker na przykład albo ktoś inny jest w stanie bardzo długo wytrzymać, bo tutaj nie mamy cooldownu, więc cały czas Death Knight będzie przyjmował przychodzące obrażenia, także to jest bardzo mocny pasyw właśnie na, takich, na takiego czempiona, na przykład jak Rotos na, na arenie. Przeciwko bossu mamy 50% szans, no tam, yy, tam to będzie działać trochę gorzej, ale też jak najbardziej się przyda. Więc pomyślmy, wrzuci tą tarczę na arenie, na przykład wrzuci tą wielką swoją tarczę, yy, potem jeszcze będzie przejmował obrażenia od takiego Rotosa, no Rotos, Rotos może spotkać tutaj w postaci Ultimate Death Knighta swojego, swoje Nemesis. I jeszcze mamy drugi pasyw. Zwiększa jego HP, Defense i Speed o 10% za każdego martwego e, przeciwnika. Ok, będzie większym tankiem, będzie szybszy. No ale jeszcze musi mocno uderzać, żeby, żeby można było to wykorzystać. Dobrze, no bo nie ma żadnego revive, nic w tym stylu. No więc musi być sam w stanie dokończyć walkę, inaczej, inaczej to się tak naprawdę nie przyda. No i na koniec mamy jeszcze bardzo fajną aurę, zwiększa ally defense we wszystkich miejscach o 30%. Także moim zdaniem jest to, jest to naprawdę fajny champion na hydrze, bardzo dobrze będzie, bardzo fajnie będzie na hydrze, na arenie. Właśnie przeciwko nukerom, nukerom DPS-om, którzy, takim jak Rotos, którzy uderzają pojedynczo, wtedy będzie bardzo dobrze chronił na przykład naszego nukera, czy kogoś innego, kogo Rotos będzie chciał e, pokonać. Także generalnie podoba mi się ten champion, zwłaszcza, że jest darmowy. Zwłaszcza, że jest darmowy, do tego ma fajne staty. Fajnie wygląda. Jest Mr. Nibbles. Jest taki ciepłowaty jak, no właśnie, jak, e, jak ten... Death Knight z filmów. Także napiszcie mi w komentarzach, co wy myślicie o tym czempionie. Oczywiście nie jest taki super endgame'owy czempion, no to sobie powie powiedzmy jasno, ale e, dla ludzi, którzy ciągle się rozwijają, jak najbardziej jest bardzo użyteczny. E, czy to generalnie w PvE, w PvE z, tą swoją, e, z tą swoją wielką e, tarczą, znaczy mam nadzieję, że to będzie wielka tarcza, z decrease tak. Także przyda się na, na, na kilku bossach, na przykład na Spiderze będzie bardzo fajny, będzie fajny na na, na nie Fire Knight, tylko na Ice Golemie. Na Smoku też się może przydać. Fire Knight, no, mamy tutaj tylko wszędzie jedno uderzenie, także akurat tam mniej przydatne, ale na innych dungeonach jak najbardziej przydatny, na Hydrze będzie przydatny. No i właśnie jako kontra na, na przykład Rotosa na, na arenie, tam, tam będzie dobrze i ta, dobry i tam nawet w na wyższych poziomach areny bardzo może się tutaj przydać. Pewnie ktoś zaraz wymyśli jakąś fajną strategię wykorzystującą Ultimate Death Knighta. Ok, to jest pierwszy czempion i zobaczmy, jeszcze zerknijmy na czempiona, na fuzję, fragmentu fuzję, którą mamy. Jest to tu, Nogorio. No, 
powiem wam, tutaj jakoś szału nie robi, jeśli chodzi o wygląd. Kogoś mi przypomina, kogo mi przypomina już? Son? On jest troszkę podobny, tylko ma inną postawę. Ale czy, czy on nie przypomina bardzo fanatyka? Nie, nie fanatyk. Tego. No w każdym razie na tym, e, na tym zdjęciu, które wcześniej dostaliśmy, jakoś mi ciekawie wyglądał. No ale spójrzmy na staty. Przyzwoite HP jak na e, epika atakującego. Atak szczerze nie jest najlepszy. 1376 nie jest to najlepszy atak jak na kogoś, kto ma być nukerem. Defense słaby, czego się można było spodziewać. Speed średni. Spójrzmy na skille, no tutaj na A1 zwiększamy tylko, zwiększamy tylko atak. Tutaj trzy tury cooldownu mamy. Tutaj tak jak się spodziewałem też do czterech tur cooldownu, czyli po, pod wpływem increase attack będzie miał tutaj trzy tury cooldownu po użyciu tego skilla. No i passive, no tutaj nie ma książek, to, to mnie... Zaskoczyli, myślałem, że będzie można ten cooldown trzyturowy, yy, trzyturowy skrócić. No więc generalnie, no jeszcze zobacz, poczekamy na mnożniki, pewnie zaraz się pokażą mnożniki, bo już jest w, dostępny w grze. No ale generalnie wygląda dosyć, yy, dosyć przeciętnie, bez rewelacji. Ok, no to na, to na tyle, czekamy jeszcze na... Aż Plarium wypuści informację o tym, jakie 10x będzie przez ten weekend. No i napiszcie w mi. Jak Wam się podoba Death Knight? Co nie myślicie? Czy, yy, czy Wam się przyda? Czy jesteście już na takim etapie gry, że niekoniecznie? No ja czekam, jak tylko go dostanę, tego zrobię. Yy, od razu go podleveluję i pokażę Wam, yy, jak on się spisuje już w praktyce. No ale z mojej strony w tym momencie to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!